İnternet üzerinden rezervasyon yaptıran kişiler lokasyona vardıklarında hayatını şokunu yaşadı. Çünkü işletmecilerin ayırtılan odalardan haberi yoktu. Misafirler tuzağa düştüklerini öğrendiklerinde de artık çok geçti. Gün geçmiyor ki benzer haberler ekranlarınıza düşmesin. Çünkü Türkiye turizm destinasyonu olarak tercih edilen bir ülke. Yani yüksek cirolarla çalışıyor. E, yüksek cirolarla çalışmasının neticesinde de bu tarz kriminal kişilerin hedefi haline geliyor. Biz ne kadar önlem alırsak alalım bunlar bir şekilde bir sayı farklı önümüze geçiyorlar. Bu konu çözümsüz değil. Çünkü bugüne kadar böyle bir algı oluşmuş, oturmuş. Çaresizlik sendromu diyoruz buna. Yani ne yaparsam yapayım yok. Gene oluyor, gene yapıyorlar. Ya karşımızdaki insanların bir stratejisi var çünkü. Yani onlardan bir adım ileride olmadığımız müddetçe yenilmeye mahkumuz. Bu kadar insan şu an dolandırılmış. Herkes mağdur. Av bilirse 10 tane yol, avcı bilir 11 tane kurnazlık. Otel de aynı fiyatı satıyor ya. Yani hani böyle ciddi bir indirim falan olsa hani kalmış diyeceksin. Her yıl binlerce kilometre öteden gelerek otel kapısında suya düşen hayallere kaybolan binlerce lira ekleniyor. Deniz havası yerine soluk karakollarda alınıyor. 2021'in 9 ayında dolandırıcılara kaptırılan rakamın bir ançosu 2 milyon dolar. Pandeminin sonrasında turizme yönelimi artınca tekrar gündeme geldi. Artarak da devam ediyor. Maalesef Türkiye'deki ticari faaliyette bulunan şirketlerimizin global standartlarda bir bilgi güvenliği altyapısı olmadığı için veya bu seviyeye henüz ulaşamadığı, gelemediği için daha kolay hedef olarak görünüyor bu kriminal arkadaşlar ve bunların arkasındaki ekipler tarafından. E haliyle de bunlar kolay hedef, kolay paraya dönüştürülebilir hedeflerin peşinde oldukları için Türkiye destinasyonunu hedef olarak seçmiş durumdalar. En önemli dikkat edilmesi gereken otellerin resmi web siteleri ve acentaların e, resmi web sitelerinde yer alan TÜRSAP kodu Uzmanlar çoğu zaman tüketicileri uyarsa da kopyalanmış sahte siteleri orijinallerinden ayırt etmek tüketici için pek mümkün olmuyor. O nedenle asıl görev otelcilere düşüyor. Peki nasıl? Karşımızdaki kriminal kişiler gerçekleşecek suçun fikrini geliştiren, onun arkasındaki teknik ekip, bunlar bir stratejiyle hareket ediyorlar. Mutlaka bir planlaması var, arka planda çok ciddi bir teknik hazırlığı var, düşüncesel hazırlığı var. E yapmamız gereken ne? Bununla alakalı bir savunma stratejisi, mümkünse karşı müdahale stratejisi oluşturmak. Sahtekarlar tarafından kopya sitelerden dolandırılan vatandaşlar otele vardıklarında artık çok geç oluyor. Çoluk çocuk ne yapacağını bilemeyen yüzlerce mağdur. Bizde de hata var, yarışıyoruz. İşte e, Kızılancı bölgesi deyince en üstte ben çıkacağım. Diğeri diyor ki hayır ben şu kadar harcayacağım, en üstte ben çıkacağım. Korsan da diyor ki en çok parayı ben bas, onu ben çıkacağım. Türkiye'de maalesef bu işin paydaşları bir araya gelip de bununla alakalı bir strateji henüz geliştiremiyorlar. Parasal kayıptan ziyade yani Türkiye gibi önemli bir turizm destinasyonunun ciddi bir itibar kaybına uğrayacak olması ki Türkiye'ye çok ciddi sonuçları olabilir bunun. Manavgat Kızılağaç Turizm Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği sezon öncesi harekete geçti. Hedef 15-5 yıldızlı otelin hizmet verdiği bölgede dolandırıcılara nefes aldırmamak. Birlik oluşturalım bununla beraber mücadele edelim derken gücümüzü arkamıza alıp biz artık bu işi bakanlıklar düzeyinde uluslararası bir arenaya taşımayı düşünüyoruz. Osman Ergin Başkanlığı'ndaki dernek Selgeviç Otel'de siber güvenlik uzmanları ile Antalya Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü görevlilerini bilgi güvenliği konulu toplantıda otel yöneticileriyle buluşturdu, olası tehditlere karşı bilgilendirdi, nasıl önlem alınması gerektiğini anlattı. Siber güvenlik tarafında %100 bütün saldırıyı engellersiniz diye bir dünya yok maalesef. Çünkü teknolojiler gelişiyor. E, teknolojiler geliştikçe sistemlerdeki zafiyetler artıyor. Zafiyetler arttıkça suistimal girişimleri de artıyor. Teknoloji ilerledikçe risk daha da büyüyor. Otel ve tatil mağduru ordusuna her yıl yenileri ekleniyor. Dolandırıcıları tam anlamıyla durdurmak şimdilik pek olası görünmüyor. Ancak otelleri kolay hedef olmaktan çıkaracak önlemler almak mümkün. Siz eğer sisteminizdeki günün gerektirdiği teknik tedbirleri alıp da sisteminizi yeterince zorlaştırabilirseniz bunu minimum seviyeye çekebilirsiniz ama %100 sıfırlamak diye bir şey söz konusu değildir. Ama saldırı miktarını çok çok azaltırsınız. 2002 yılından beri bilişim sektöründe hizmet veren RMS Stratejik Danışmanlık ve Yönetim Bilgi Sistemleri yüzlerce referans noktasıyla Türk turizmini dolandırıcıların kolay hedefi olmaktan çıkarmakta kararlı. Bizim siber tehdit istihbarat dediğimiz bir durumumuz, hikayemiz var. Belli metotlar kullanarak izleme işlemi gerçekleştiriyoruz. Bilgi topluyoruz aslında. Topladığımız bu bilgi kırıntılarını, veri kırıntılarını da bir araya getirerek bir sonuç ortaya çıkartıyoruz ve diyoruz ki karşı taraf 
turizm sektörüyle veya şu bölge ile ilgili şöyle bir saldırı strateji geliştiriyor. Yani aslında bu saldırı gerçekleşmeden nasıl saldırılacağını tespit etmiş oluyoruz. Ortak bir strateji ile birlikte hareketin şart olduğu mücadelede sektör temsilcilerinin de aynı kararlılığı göstermesi gerekiyor. Ferdi hareket etmenin kimseye faydası yok. Genele yayarsanız alınmış bu önlemleri hedef olmaktan yavaş yavaş kurtulmuş olursunuz.